de moi, c'est mon serviteur Eliezer. Oh, je suis abattu. Dieu lui dit, mais regarde, sors de ta maison un peu là, sors un peu de ta villa là, viens. Regarde les étoiles. Tu peux le compter là D'abord le, le, le sable. Il dit non. Et les étoiles Il dit non, mais telle sera ta postérité. Tu auras un enfant, ne t'inquiète pas. Il dit, mais oui, mais bon, comment Il dit, bon, tiens, viens, prends un, un mouton là, coupe-le en deux. Tu vois, non Et tac, Dieu fait une alliance avec lui. Il dit, bah, tu, seras, tu auras un, un enfant, tu auras une postérité. Au chapitre 16, sa femme dit, Abraham, viens. Dieu t'a promis un enfant, mais ça tarde. Prends ma servante là. Va avec. Nous allons aider Dieu à accomplir sa promesse. Et Abraham, qui venait d'écouter le Seigneur, hein, écoute la femme. Et dans le chapitre 17, Dieu vient et dit, Abraham, oui, marche devant moi et sois intègre. Ah, donc je n'étais plus intègre Ben bah, non. Tu vois, non Et Dieu fait de nouveau une alliance avec elle. Tu vas te faire circoncire, là. À quel âge 99, 90 ans, au moins 99 ans, quelque chose comme ça, là. 99 ans. Tchac, 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 tchac. Imaginez un vieillard. Hein De 99 ans qui se fait circoncire. Et qui pleure parce que ça fait mal. Le père de la foi, il n'est pas devenu le père de la foi pour rien. <rire> Alléluia. Amen. Pendant que Ismaël pleurait parce qu'il saignait, Abraham aussi pleurait. Et Dieu dit, ben, désormais, tu ne seras plus appelé Abraham. Maintenant, c'est Abraham, père d'une multitude. Tu vois, non Donc, dans notre marche, là, ça peut arriver à tout le monde de devenir un peu gras. Parce qu'on écoute plus les hommes à un moment donné que le Seigneur, ou on s'écoute plus soi-même. Tu vois, non Et maintenant, Dieu vient, il nous bouscule. Et on le sait quand on devient gras, on le sait. Quand tu pries un peu, tu t'endors, tu pars un peu là, tu sais que là, c'est chaud à ce moment-là. Hein? Et quand c'est comme ça, ben, quand tu pries, mais alors le t'asseoir parce que tu t'endors tu, tu facilement, tu te mets à marcher dans, dans, dans ta maison en priant. Voilà. Donc, euh, voilà pourquoi Paul dit, on, on va éteindre les portables s'il vous plaît. Pierre dit, efforcez-vous pour joindre à votre foi la vertu. Tu vois, non Et puis, euh, on le sait quand on traîne avec des gens qui ne sont pas recommandables. On le voit, parfois des frères, soi-disant frères et sœurs. Ben, quand on, on, on s'aperçoit qu'on a une mauvaise compagnie, ben on s'en sépare. Tu vois on, on fait des choix. Voilà. Parce que le Seigneur ne nous laisse pas dans les ténèbres, il nous éclaire. Donc c'est à nous de faire des choix. Voilà. De choisir, de nous séparer. Voilà. Hmm. Oui Oui, en fait, vous avez parlé aussi de, de la, en fait, des personnes que le Seigneur avait disqualifiées. Et euh, ça m'a beaucoup en fait, interpellé. En fait, on sent une tristesse en fait, par rapport à ça. Ce que je voudrais savoir, les personnes qui sont disqualifiées, est-ce que ces personnes seront quand même sauvées par Dieu euh, si le Seigneur les a disqualifiées Non, si tu es disqualifié, tu es disqualifié, c'est fini. Et c'est vrai, vrai que les gens qui disent qu'on ne perd pas le salut, euh, quand ils entendent ça, oh, ils sont outrés, Qu'est-ce qu peut, comment ils peuvent parler comme ça On en a rencontré d'ailleurs euh, au Togo, au Bénin, qui disait que même si euh, quelqu'un de marié, un homme marié, est en train d'aller, enfin, euh, se met sur une dame, trompe sa femme, et pendant qu'il trompe sa femme avec sa maîtresse, et même s'il meurt, le, il va au ciel. Donc, vous euh, voyez Donc, si tu es disqualifié, tu es disqualifié, c'est fini. Et pour être disqualifié, il faut vraiment le vouloir. Tu vois Parce que le Seigneur nous interpelle quand nous commençons à nous comporter de manière inappropriée, anti-biblique, contraire à, ça, à la bienséance. Il nous avertit. Il nous donne les moyens aussi quand il nous avertit par rapport à une erreur de commise de pouvoir y remédier, se repentir, de revenir à lui. Voilà. Ce n'est pas comme si le Seigneur venait nous révéler no notre état et puis il s'en allait. Non, il nous révèle notre état, il nous donne les moyens pour pouvoir changer, pour quitter notre état. Alors, qui s'est aperçu qu'il est dans le processus de perfectionnement de... De Perfection 
par rapport à la langue, par rapport à la vue, par rapport à... Voilà. Dieu tire ta langue, il frappe dessus, tac. Il fait mal. Par rapport à la colère. Ya, ya, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette soirée. Merci pour ton amour, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, notre Dieu. Seigneur, tu es digne de louange, digne de gloire. Tu es élevé au-dessus des cieux. Ton nom, ton nom est invoqué dans les nations, Seigneur, proclamé. Mmh. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. Qui s'élevera dans ma vie, même le dernier? Un jour je sais, un jour je sais. Oh, un jour je sais, oh, un jour je sais, mon roi, qui s'élevera dans ma vie, même le dernier? Oh, je sais, oh, un jour je sais, ah, un jour je sais, qu'il s'élevera Jésus dans ma vie, même le dernier. Jésus, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, je sais. Oh, il s'élevera Jésus dans ma vie. Même le dernier. Oh, un jour je sais, un jour je sais, dans les Oh, je sais, Jésus dans ma vie. Jésus. Oh, Jésus s'élèvera dans ma vie. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu, on peut prendre place. Nous allons clôturer l'enseignement ce soir par le même passage que nous avons eu à lire tout au long de cette semaine, c'est-à-dire... Matthieu chapitre 5, verset 48. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur dit, vous serez parfait comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Donc la perfection, comme on l'a vu cette semaine, n'est pas terrestre, n'est pas, n'est-ce pas, de ce monde. Il faut aller la chercher là-haut. Dans les cieux. Et on ne peut pas y accéder sans, bien sûr, le Seigneur. Vous serez. On a vu que, avant, dans beaucoup de versions, c'est écrit même dans la version de la BGC, là, vous, vous soyez parfait. Alors, ce n'est pas ça, en fait, le verbe est au futur. Vous serez parfait. Donc, c'est un processus. Voilà. Et euh, vous serez parfait. Le Seigneur, il s'est promet, n'est-ce pas, aux, aux disciples, aux apôtres, euh, qu'il allait euh, leur promet la perfection, mais que seul lui peut, n'est-ce pas, produire dans leur vie. Voilà. Et euh, alors, je voudrais parler de la racine de la perfection. Voilà. C'est vrai que 
si on dit à quelqu'un, voilà, tu seras parfait euh, euh, comme le Père Céleste, la personne peut te dire, oui, mais c'est impossible parce que moi, je me connais. Alors, euh, c'est impossible que je sois comme Dieu. Voilà. Et euh, alors, il y a une racine, il y a une racine euh, à tout. Hein. Et, euh, et la racine de la perfection, c'est la justification. La justification. Et euh, Dieu, quand il nous met dans le processus de perfection, de perfectionnement, euh, il nous justifie d'abord. D'abord. C'est-à-dire, il déclare la personne qu'il veut perfectionner juste. D'accord Amen. Et euh, je vous disais que là, nous avons le point de départ hein, de la perfection, de ce processus-là. C'est le point zéro, le départ. Dieu doit nous ramener ici. Si tu es là, élevé par les hommes, il te fait descendre. Avant de te former, il te déforme d'abord. Parce que le monde nous déforme. Et nous pensons être formés par le monde. Nous sommes déformés. Et Dieu, quand il nous appelle, il doit d'abord nous vider de tout ce qu'on a reçu dans le monde. Et quand on est vidé comme ça, pour les gens du monde, ils vont dire, mais ils vont nous voir différemment. Ils vont commencer à se dire, mais vous n'êtes plus comme avant. Vous avez changé. Il nous rend informe et vide. Il casse la forme que le monde nous a donnée. Il renverse tout ça là. Et il nous vide de tout ce que le monde nous a rempli. Hein. Et euh, tout ça. Donc là, on se sent vraiment rien, rien, rien. Et là, tu n'as plus de forme. Tu deviens ici au point de départ là de l'argile. Le matériau dont le Seigneur a besoin pour pouvoir façonner, pour travailler de l'argile. Tu vas être malléable, façonnable par le Seigneur, par sa puissance. Tu étais là hier, jeune homme Ok. Et euh, <coughs> tu es venu avec ta mère Tu es venu seul Ok. Donc, tu te ramènes au niveau de l'argile, et là, tu t'aperçois qu'en fait, tu n'es rien. Et là, maintenant, et euh, le lieu de la formation, on a vu, c'est les, les différents déserts. Hein. Il, y a dans, dans le, il y a des différents déserts, différentes écoles. Mais en fait, ce désert-là, c'est aussi la main de Dieu. Dieu te met, hein, il te prend, il te met dans sa main. Et c'est sa main qui va te, te façonner. Et quand tu es dans la main du Seigneur, là, tu ne peux pas t'y échapper. Vous avez vu le frère Jonas On va prendre son exemple. On a pris l'exemple de Moïse, non Moïse était prince, Dieu l'a ramené voilà, au point du départ. Là. Zéro. Un berger. Prince, berger. Puissant en parole, en œuvre. Et quand Dieu l'appelle, maintenant, 80 ans, Moïse était bègue. Il ne savait plus parler. Je ne sais pas parler. J'ai la langue empêchée. Enfin bref. Dieu prend un autre frère, un de nos frères, Jonas. Jonas, oui, viens. Va prêcher la parole. Ah, je suis allé vite là-bas. Moi, Jonas Non. Pourquoi ben Parce que les Ninivites, ce sont les Assyriens. Les Assyriens sont les pires ennemis des Juifs. Notamment à l'époque, hein. c'était les pires ennemis des Juifs. Dieu dit dans Isaïe 10, 5 que la Syrie était la verge dans sa main pour frapper les Hébreux. Et toi, Dieu, tu me demandes maintenant d'aller dire à nos ennemis qu'ils doivent se repentir pour ne pas que tu le frappes alors que c'est une occasion que tu as pour pouvoir les détruire. Parce que avant tu ne pouvais pas les détruire parce que tu es juste, ils n'étaient pas encore bien dans le péché. Maintenant, leur péché a atteint son paroxysme. N'est-ce hein, pas son, Leur péché, il faut maintenant agir. Leur péché a, a atteint l'apogée. Détruis-le. Ce peuple. Dieu dit non, 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 non. Je suis juste, mais je suis aussi amour. Jonas, viens, il faut que tu partes là-bas. Mais Jonas dit, non, moi je ne peux pas parce que je suis raciste. C'est ça en fait l'histoire de Jonas. 
je suis raciste Ben oui, je n'aime pas les Assyriens, j'ai de la colère contre eux, je suis, je suis haineux, coléreux, je ne peux pas. Hein. Je suis rebelle. Avec l'argent que tu m'as donné, je vais me payer un transport pour aller loin de ta face. Et c'est ce qu'il a fait, suicidaire. Il prend le chemin de l'exil. Jonas, vous allez où Je suis Dieu. Quelqu'un avait au moins compris ça dans le psaume 139, David. Où irais-je loin de ton esprit Si je monte là-haut, tu es. Sur terre, tu es. Sous terre, tu me trouves. Dans l'eau, je suis. Et tu es là. Alors, euh, en plus, il s'appelle Je suis. Donc, euh, là où tu es, il est là. Donc, euh, <rire> même là où il n'y a rien, il est là. On peut l'acclamer. Alléluia, gloire à Dieu. <rire> Alléluia Alors, je ne sais pas s'il y a aussi quelqu'un ici qui ressemblerait à Jonas, qui ressemble à Jonas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Dieu qui appelle un homme qui est raciste, tout ça, nationaliste, tout ça, s'il était à notre époque, il ferait partie d'un certain parti politique, il serait membre là-bas. Voilà. Et là, il prend le bateau, il se sauve, et Dieu dit, vent, oui. Il faut savoir que c'était des démons, hein, ces vents-là. Voilà. Démons de vent, oui, prince de l'air, viens oui, maître. Il y a des démons qui se prennent devant, devant, devant le ciel. Mais loin Il souffle un peu là-bas. Là. Il va souffler. Alors, vous voyez, dans ce, cette barque-là, dans ce bateau-là, sur ce navire, chacun priait son Dieu. Hein. Chaque divinité. Hein. Marie, mère de Dieu, tout ça pour certains. Et puis d'autres euh, priaient en direction d'une ville. Hein. Et puis euh, d'autres encore, euh, c'était Bouddha. Et personne n'a répondu. Ce jour-là, Dieu a dit aux démons, personne ne répond ici. Alors on va chercher Jonas, il dormait, il ronflait pendant que tout le monde périssait. Là. Alors Jonas, c'est quoi Non, mais moi, je, sais, je crains, il dit, hein, je crains le Dieu des Hébreux, Yahweh. Et comme Yahweh est le Dieu qui fait entendre son nom de loin, dont la re -re renommée, tu vois, la renommée, c'est. Et là, on dit, waouh, Yahweh Les, les mariniers, ils disent, Yahweh, il ne faut pas le toucher. Toi, tu as affaire à Yahweh <rire> Comment on va faire ici on est, on est mal barré. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour toi là, Pour que Yahweh se calme dit prenez-moi, jetez-moi pour le bon. Si je meurs là, c'est fini. Tu penses te suicider pour que ta, ta galère s'arrête, ta souffrance Tu te trompes. Hop, il se jette dans l'eau. Dieu dit non, tu es là le processus de sanctification, de brisement. Baleine Oui, maître, viens. Il y avait certainement un, un troupeau hein, de baleines qui se, qui se baladaient ce jour-là. Et puis, disait, toi, Antoine Oui, maître, viens. Va prendre le colis qu'il y a là-bas. Là. Va le déposer. Tu vois, la poste fonctionnait déjà à l'époque. Hein hum DHL. GPS et tout. Hein <rire> Alléluia. Livraison. Colis spécial. L'homme... <rire> que Dieu façonne. Dieu dit, tu ne vas pas aller à Ninive tranquillement, ben, tu vas y aller avec un parfum particulier. L'odeur du poisson. Trois jours de route. Le trajet. Avalé. <rire> Et là-dedans, dans cette école, il a appris à prier. Il se rappelle des, des psaumes de David. Yahweh, je verrai ton temple. Dieu dit, tu vas prier, tu n'as pas bien, encore bien prié. Trois jours. Trois jours après, il est sorti. Imaginez un évangéliste qui sent du poisson comme ça, qui se bat dans toute la ville. Repentez-vous. Voilà le message était fort. Vous voyez, après cette formation de trois jours là, intense, voilà les, les, le ministère commence à secouer les gens. Vous voyez les résultats voilà pourquoi il faut laisser Dieu nous façonner, mes amis. Dieu n'appelle pas les gens parfaits. Toutes les personnes que Dieu a appelées, vérifiez bien, avaient des défauts comme pas possible. Je vous dis, Moïse, têtu. Dieu lui parle, non, non, envoie quelqu'un d'autre. Envoie qui tu veux. Pierre, Jacques et Jean, ils se battaient pour avoir des postes. Pierre, un gars violent, un menteur, un fabulateur. Il dit même si tous t'abandonnent, moi Pierre, je ne me connais jamais. Un, 
pleutre, un peureux. C'est le premier qui va se tailler quand on va avec le Seigneur. Jean, le frère de l'amour, le désir de l'amour, il était tellement... En dessous, là, il n'y avait rien. Un linceul, en dessous, rien. Ils étaient bizarres. <rire> Alléluia. Élisée, un homme coléreux. Des enfants se moquent de lui. Monte, 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 chauve, monte, monte, chauve, comme ton maître est monté. Toi aussi, monte. Toi, tu es chauve, tu ne pourras pas monter. Il dit, vous vous moquez de moi, là L'ours, les ours, allez, mangez-moi ces gens-là. Des gens comme ça que je vais appeler. Abraham, il dit à sa femme, tu sais, tu étais vraiment une femme d'apparence belle. Euh, euh, viens, viens. Oh, viens, tu es, tu es belle d'apparence comme ça, là. viens, viens. Dis que tu es ma, ma soeur. Ouais. Cache le côté, où, le côté ma, mariage, là, tout ça. Là. Il a quand même un peu, il a trafiqué un peu. Hum? Le père de la foi. Même son fils Isaac a adopté la même attitude. On ne donne pas, on donne ce que l'on a. Mm -hmm. David, il se balade sur le balcon. La femme, c'est à qui là On dit c'est la femme de Ouria. Amène la moi là. Je prends, je suis roi. Et Dieu envoie Nathan pour dire, eh bien, un riche. Je vous parle de tout ça, vous allez comprendre pourquoi Dieu vous a choisi. Mm -hmm. Il couche avec la dame, la dame se nettoie bien comme il faut, se lave, elle dit, ça y est, je suis pur. J'ai pris une douche, David a pris une douche, on est pur. Dieu dit, non, vous n'êtes pas pur, il faut du sang. Pur pour vous nettoyer. Dieu envoie le prophète Nathan, qui va voir David. David, oui, prophète. Il y avait dans une ville un homme riche. Il y avait, avait beaucoup de brebis, beaucoup de troupeaux. Et un pauvre qui n'avait qu'une petite brebis. Il prenait soin de cette brebis tous les jours. Et un étranger arrive chez le riche. Un de ses, voix, de ses amis, le riche va prendre la brebis du pauvre. David, comment ça Ce riche-là est le fils de la mort. Littéralement, hein, le fils de la mort. Donc il faut le tuer parce que son, son, sa mère, c'est la mort. Vous voyez là, le jugement de David Et le prophète dit, ben justement, c'est toi le, le fils de la mort. là. Ah Pardon Yahweh. Gédéon, Gédéon, oui, va renverser l'hôtel de ton père, l'hôtel de Baal. Dieu, moi, ah non, j'ai peur. Bon, il y en a un autre qui était, n'est-ce pas, un enfant bâtard. De qui Le frère Jephthé. Chassé, parce que sa mère était prostituée. Paul dit, souvenez-vous, regardez parmi vous qui êtes appelés par le Seigneur, il n'y a pas beaucoup de nobles. Et les apôtres ils étaient illettrés, littéralement. Dans la dernière version, on a mis ça, illettrés. Des idiots, littéralement. Jésus se baladait avec une bande d'idiots. <rire> Alléluia. On regarde à droite, Marie de Magdala, sept démons. Chassez d'elle. Donc, quelle réputation. <rire> Vous avez vu Bah oui. Donc, quand ils entendent, ouh, 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 dans la délégation du Seigneur, il y avait des ex-prostituées avec une mauvaise réputation. Il y avait, mes amis, des collecteurs d'impôts, des gens qui ont haïssé, que les Hébreux haïssaient parce qu'ils les traitaient de collaborateurs des Romains, comme Lévi. Il y avait, il y avait aussi un lépreux. Il y avait les dix, neuf sont partis, il y en a un qui, qui était resté. Imaginez ce lépreux, ce, 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 ce lépreux pendant des années, tout le monde, les, les gens le rejetaient. Oh, le... Parce que quand un lépreux à l'époque venait, hein, quand il se baladait, il fallait qu'il crie. Hein, lépreux, lépreux, lépreux. Et les gens s'écartaient parce que celui qui le touchait, là, il était impur. Donc imaginez un gars qui était considéré comme impur et purifié par le Seigneur, mais quand même les gens se méfiaient. Hein, et il était dans la délégation du Seigneur. Donc il a pris des gars tordus, des gens malades. Et il les a mis dans sa main, l'école, dans le processus de perfectionnement. Il fallait les perfectionner. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc il les a ramenés au point zéro, au point de départ, l'argile. Il a dit, vous serez désormais des pêcheurs d'hommes. Il n'a pas dit, vous êtes des pêcheurs d'hommes. Vous serez. Parce qu'il doit les perfectionner. Amen. 
Wow Frère, sœur, le Dieu de la Bible est, est, est le Dieu, je, je ne dirais pas un Dieu parfait, mais le Dieu parfait. Pourquoi Regardez comment Dieu a procédé avec les enfants d'Israël. Quand il demandait à Moïse de, fa, de confectionner des parfums, tout ça. Là. Il y avait des détails. Regardez la, la construction de, 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 de l'arche. Des détails. Même avec Noé, 300 coudées, 150 coudées, les choses étaient précises parce que Dieu, c'est la précision. Vous comprenez Voilà pourquoi il ne veut pas que nous produisions une œuvre imparfaite. Et voilà pourquoi il, il prend les gens imparfaits, il les perfectionne. Et ces hommes et ces femmes, maintenant, produisent des œuvres parfaites. Waouh Mais ce processus-là, c'est là où ça coince pour nous, là, parce qu'on discute avec Dieu. On dialogue. On se bat. Comme Jacob. Vous voyez un gars qui n'avait jamais boité. Jacob, il marchait normalement. Dieu l'a pris. Toi, tu es un usurpateur, là. Tu es un voleur. Je veux te briser. Le gars, maintenant, tac. On dit, frère Jacob, que se passe Non, Dieu m'a appelé. <rire> qui est appelé ici par le Seigneur Alléluia Dis à ton voisin, c'est l'appel à la souffrance. Mm -hmm. C'est pour cela il ne faut pas me chercher. Frère, Chora, il est où Non, moi je suis aussi dans mes problèmes. Parce que j'ai aussi reçu l'appel. Mm -hmm. Vous pensez que nous sommes épargnés ou quoi là Tout le monde pleure. Il te met là, il te façonne, il va, parce qu'il veut que tu sois comme lui. Le modèle, c'est le père. Vous voyez, non on l'a vu hier, avant-hier. Avant -hier. Le Père, c'est le modèle. Alors, tout à l'heure, quand on chantait une pensée de l'Esprit, le Seigneur me donnait une pensée. Et, euh, et c'est ce que nous allons partager ce soir, justement. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7 qu'on reconnaît un arbre comment Assez fruit. On est d'accord, hein Ok. Qu Quels sont les fruits d'un couple les enfants. Donc, une fille, de, une petite fille de, 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 de 7 ans peut concevoir Pourquoi Parce qu'elle n'est pas encore parfaite. D'accord. Donc, quand Dieu dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, il veut nous faire comprendre que nous devons être des pères et des mères. Vous allez comprendre. C'est des, des personnes capables d'engendrer. C'est ce qui me faisait comprendre aujourd'hui aussi. Là. Regardez bien. Je prends un exemple. Une église qui existe depuis trois ans et qui n'a jamais donné naissance à une autre église. C'est une église morte. Là, ce seraient vos ceintures. Et nous allons, vous allez savoir si vous êtes mort ou vivant, si vous êtes dans le processus de perfectionnement, ou vous êtes sorti. Le Seigneur, il plante un arbre, il vient pour prendre des fruits, et il a trouvé quoi Rien. Dans cette parabole, vous vous rappelez, non Il dit, mais coupez-moi cet arbre-là, parce qu'il occupe la terre inutilement. Il dit, non, non, on va mettre du fumier, on va hein, tout autour mettre du fumier, s'il n'y a pas de fruits, ben c'est fini. Maintenant, toi, tu fais partie d'une assemblée locale. Je vais parler d'abord des assemblées, ensuite ça va être ta vie personnelle. Cette assemblée, a-t-elle déjà implanté une autre assemblée ailleurs Ou non Si ce n'est pas le cas, la mort est dans le pot. Ça veut dire que l'assemblée est stérile. Parce que dans le processus de perfectionnement, là, Dieu nous libère de la stérilité. Parce que si l'assemblée ne donne pas naissance à d'autres assemblées, ça veut dire que les gens ne sont pas... Ça veut dire qu'il n'y a plus de naissance. Et s'il n'y a plus de naissance, donc il n'y a plus de croissance. Et s'il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. Capable d'engendrer. Donc le, le, c'est comme la terre, la terre se renouvelle. Les bébés deviennent des, des parents, euh, et donnent des, des bébés, euh, c'est un cycle. Ouais. Et là, comme s'il si, si, n'y a plus de cycle, vous êtes tous morts cadavres. 
On peut chanter, on peut pleurer, tout ça, là, c'est la mort. Il faut une, révo une révolution, il faut voir les choses autrement. Parce que les gens qui ont reçu cet enseignement depuis toutes ces années, qu'est-ce qu'ils en font Mais le problème, c'est que comme beaucoup sont religieux, donc l'église, c'est le, les prières, l'adoration, quelques offrandes, et puis on rentre chez soi. C'est grave. Frères, sœurs, beaucoup sont morts. Je dis bien, le Seigneur a dit, on le lit cette parole-là, on reconnaît un arbre à ses fruits, on reconnaît une église locale du Seigneur par les fruits. Et le Seigneur a dit dans Genèse 1, dans Genèse 1, il dit quoi Yahweh les bénit. Et Yahweh leur dit, portez du fruit. Donc le fait de se démultiplier fait partie de la bénédiction de Dieu. Donc, une des conséquences de la bénédiction du Seigneur, c'est la démultiplication. Mais pas la multiplication, parce que la multiplication, c'est quoi C'est des additions. C'est une addition. 1 plus 1, on additionne. Non, la démultiplication, selon Dieu, c'est le fait d'engendrer. C'est-à-dire de se reproduire. C'est la reproduction. Voilà. Vous voyez est-ce que vous comprenez un peu là C'est-à-dire, toi tel que tu es là, Dieu t'a façonné, il t'a formé, et maintenant, tu vas engendrer. Voilà pourquoi, quand on parle de la généalogie de Yeshua dans Matthieu 1 et dans Luc 3, on nous parle des engendrements. Abraham engendra, hein, Abraham va engendrer Jacob. Non, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, les douze princes. Vous voyez à chaque fois Mais c'est un message qu'on nous donne ici. là. Voilà. Le père de la foi avait un problème au niveau de la conception, au niveau de, voilà, des engendrements, tout ça. Et Dieu l'a libéré de cela et il l'a rendu, n'est-ce pas, capable de donner, n'est-ce pas, d'engendrer. De, et sa femme libérée, sa matrice littéralement était fermée et Dieu l'a ouverte. Vous vous rendez compte, frère Ça fait des années que tu es assis dans la même assemblée, des années n'a jamais donné naissance à quelqu'un. L'assemblée n'a jamais donné naissance à une autre assemblée. Mais il y a la mort, là. Il y a un souci. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème C'est lui qui a commencé, qui a mis en place le premier McDo. Il a pu en implanter d'autres. Vous ne voyez pas que ça vous enseigne, le monde vous enseigne. Ils ont copié l'église, ces gens-là. La démultiplication. Comment quelqu'un qui implante McDo, il pouvait en ouvrir deux ou trois, quatre, cinq, et nous qui avons l'esprit de feu, nous qui avons l'esprit qui a créé toutes choses, et nous restons seulement en train, en train de nous regarder, nous mater les uns tous les dimanches. Il n'y a pas qu'il y a un problème. Pourquoi le Seigneur veut que je... Dieu insiste là-dessus parce que je crois qu'il y a des dirigeants qui nous suivent aussi, des gens qui sont dans les assemblées, qui doivent être révolutionnés. Regardez, vous avez fréquenté les assemblées à 10 ans, 15 ans. Vous n'avez pas vu qu'il y a... Ah ouais, ça ne va pas là. Donc, il y a un problème. Regardez, quand une femme tombe enceinte, le, le, le fœtus là, il est dans un processus de perfectionnement qui va durer combien de temps Neuf mois. Ça s'appelle la gestation. Eh bien, le processus de perfectionnement, c'est la gestation du Seigneur. Les choses matérielles nous enseignent, nous enseignent beaucoup de réalités spirituelles. Il t'appelle, il t'amène au point zéro là, il te, rap, il te, il te fait descendre d'abord là, parce que dans Deutéronome 32, Dieu dit Je suis celui qui blesse et qui guérit. Donc il te fait descendre. Tes diplômes, ton nom de famille là, ton grand nom là, ça, ça m'importe peu. Viens, redescends là, sois de l'argile. Et là, tu es maintenant dans le processus de perfectionnement, c'est-à-dire, et euh, tu es dans la gestation. Cet enfant là, on le nourrit, il se nourrit par le cordon ombilical, neuf mois. Mais le problème, c'est que Dieu a mis certaines personnes dans ce, cette, ce processus, de, de, processus de perfectionnement, hein, dans la gestation. Là. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent plus grandir. Et quand une femme est enceinte, son fœtus ne, ne, ne grandit plus, n'est plus viable. Eh bien, souvent, on dit non, non, il faut le faire enlever. Vous voyez Ou ça, ça, ça meurt, ça, 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 la femme avorte. Parce que l'enfant, il n'y a plus de croissance, ne grandit pas. Or, quand on lit dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12, regardez ce que les Écritures nous disent. Vous allez voir ici, il y a trois, n'est-ce pas Il y a, il y a trois.
trois étapes dans ce processus de perfectionnement. D'accord Et c'est ce que nous allons développer ce soir, justement, pendant les 45 minutes à peu près qui nous restent. La première étape, c'est les enfants. Aux bébés. Aux petits-enfants. Jean le dit. Mes petits-enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est ça, non alors, donc nous parlons de la justification. C'est le point de départ aussi. Dieu t'amène au point zéro et il te justifie et te fait rentrer dans, n'est-ce pas, il te fait bénéficier l'œuvre de la croix. Parce que nous sommes déclarés justes grâce à l'œuvre de la croix. C'est le point de départ. C'est à la conversion. Donc tu ne peux pas être dans le processus de sanctification, de perfectionnement, si tu n'es pas converti. Tu peux être membre d'une église locale et sans être converti. Ah, c'est vrai. Amen donc, il te met dans ce processus-là, il te met là, et, et puis euh, il te façonne, et, euh, et, mais il faut d'abord naître, là. Et là, là, c'est l'étape d'enfance. Et on parle du, des péchés qui sont pardonnés. La justification, c'est quoi La justice de Dieu, en fait, les exigences de la justice divine sont telles que celui qui tue, on doit le tuer sont telles que il fallait absolument du sang pur pour que les humains soient, n'est-ce pas, que certains humains qui croiraient au Seigneur soient pardonnés. Il fallait du sang pur. Or, tous nos sangs étaient contaminés. Alors, Dieu ne peut pas parler normalement, enfin, les hommes ne peuvent pas s'approcher du Seigneur sans être justifiés. Parce que Dieu est tellement saint, tellement pur, même quand il n'est pas en colère, quand il ne se met pas en colère là, sa pureté est telle que si tu l'approches comme ça, tu brûles. Parce que Dieu est le feu dévorant. La pureté. Alors quand il visitait les gens, les gens se cachaient à cause de leur péché. Quand il descendait sur le mont Sinaï, les gens avaient peur. Vous voyez Même quand Adam a chuté, Dieu a mis hein, une flamme avec une épée qui tournait comme ça. Là. Et cette flamme, c'est sa sainteté. Voilà. Le feu dévorant. Tu passes par là, tu es dans le péché, ce feu te dévore. Et c'est ce feu-là de sainteté, ben, c'est sa justice. Vous voyez Et euh, maintenant, Dieu dit, ben, ce feu, mon feu, Ma sainteté empêche les gens, à cause du péché des hommes, hein, donc, mais comme un, le péché comme un mur. Et ma sainteté ben, est telle que ben, ceux qui m'approchent ben, sont grillés, meurent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire eh ben, Il faut des gens justes pour pouvoir m'approcher. Alors Dieu prend son propre sang. Il devient homme. Et il accomplit parfaitement. Il répond exactement aux exigences, aux exigences de sa justice, parce que son sang était pur. Il a répondu à ses exigences. Et là, il prend son propre sang, il rentre dans le sein de saint, il dépose ça sur le couvercle de l'arche. D'accord Voilà. Le propitiatoire. D'où le mot propice. Dieu devient propice pour nous. C'est-à-dire, maintenant... Il vient, il dit, ceux qui veulent être sauvés, qu'ils viennent, je vous donne les moyens pour pouvoir être sauvés. Et il y en a qui ont répondu à l'appel, les chrétiens notamment, véritables, ils sont convertis. Et Dieu prend son sang, il les lave, il les nettoie. Donc du coup, il nous voit au travers, n'est-ce pas, de son sang. Et nous sommes déclarés justes avant que l'on ne produise une quelconque œuvre. D'emblée, il nous déclare juste. Parce que nous avons simplement répondu à l'appel. Parce qu'il nous a donné les moyens de le faire. Amen. Des justes, déclarés justes, mais avec des défauts. Juste par la foi. Romains 5 nous dit, étant donc justifié avec Dieu, nous avons la paix avec lui. Justifié par le Seigneur, pardon. Par le Seigneur Yeshua, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, 1. Donc, déclaré juste. Mais là, tu n'es pas encore, n'est-ce pas euh, Parfait dans l'amour. Hein? Voilà. 
Tu viens juste d'arriver. Le jour de ta conversion, le jour où tu t'es converti, mon frère, ma soeur, ce jour-là, Dieu dans, le, dans les cieux a crié ton nom. Sébastien est juste désormais. Le diable dit, mais oui, mais ils sont convertis, mais il a encore des défauts. Oui, mais désormais, je le vois au travers, n'est-ce pas, à travers de mon sang. Amen. Maintenant, comme la justification, donc la croix, tout ça là, c'est la racine de ce processus de perfectionnement, eh bien Dieu maintenant peut commencer son travail parce que tu es justifié maintenant. Voilà pourquoi il dit, vous serez parfait comme le Père Céleste, parce que vous êtes justifié, et maintenant je vais vous nettoyer, et nous prendre en sa main maintenant, et l'ennemi ne peut plus nous atteindre, parce que nous sommes dans ce processus-là. Là. Alléluia Alors là, on se rend compte que, malgré notre conversion, malgré le fait que nous parlons en langue, nous prophétisons qu'il y a l'onction, nous avons plein de défauts. Oh, mais comment ça se fait Mais moi je pensais qu'étant rempli de l'esprit comme ça, je n'allais plus avoir des pensées impures qui m'attaqueraient comme ça là. Comment je peux encore trembler devant une femme alors que je suis marié Comment je peux encore avoir des tentations comme ça là Oh Seigneur, oh, oh, je suis possédé. Non, tu n'es pas possédé. Si tu n'es pas tombé dans un péché tout de suite. Tu n'es pas possédé, c'est ta chair. Dis à ta, ton voisin, ta chair. ta chair. Voilà. Donc maintenant dans ce processus de tra transformation, ta chair va devoir être travaillée. Quand tu t'es converti, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Il faut toujours avoir le feu, gloire à Dieu. Mais en fait, tu t'aperçois que dans le feu, là, il y a plein de choses en toi qui se manifestent. Seigneur, mais c'est bizarre, là. Je suis converti, mais j'ai encore des tentations, là. Des pensées bizarres qui me. Oh non, Jésus, On dit, ma soeur, qu'est-ce qui se passe Non, t'inquiète pas. Tout va bien par la grâce de Dieu. Ouais. <rire> qui a déjà vécu ça Soyons vrais. Ne soyons pas des religieux. Alléluia Tu es converti, oui, tu es vraiment converti, mais tu te rends compte que face à une situation donnée, tu t'es laissé emporter. Tu t'es emporté, ah, moi, on me parle comme ça. Et puis à un moment donné, tu, tu, quand tu te retrouves seul, tu as honte. C'est ça la différence hein, entre le... Ce qui prouve que tu es converti, c'est ça. Tu te, avant, tu n'avais pas honte. Là, tu as l'impression que Dieu te, te regarde comme ça. Et puis tu te mets dans un coin, Seigneur, 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 pardon, ton sang a coulé à la croix pour moi, Seigneur, mon Dieu. Alléluia Avant, quand tu péchais, tout était normal. Avant, convoiter pour toi, c'était ta vie, c'était normal. Mais désormais, quand tu as affaire à la convoitise, ah Seigneur, oh non, Jésus, oh non, Jésus, mais qu'est-ce que Non, non, j'ai des, des attaques. Ouais. Voilà, ça prouve que tu es converti. Donc, tu te rends compte que tu es... Il y a une lutte entre toi et toi-même. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et les deux sont opposés. Donc en toi, il y a l'opposition en permanence. Tu prends le train, tu dis Seigneur, aujourd'hui là, au nom de Yeshua, les gens, qu'est-ce qui se passe Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Au nom de Dieu, non, arrête, Seigneur, mon Dieu. Quand tu rentres le soir, là, tu remportes. C'est comme si tu remportais une grande victoire. Hein. Tu dis, ah, enfin, ah, je ne veux pas tomber aujourd'hui, Seigneur, merci. Ah, ah Seigneur. Ah, c'est compliqué de travailler sur Paris. Hein. Ah. Actuellement, aller au pays, aux Antilles, non, non, pour l'instant, non, non, je reste un peu chez moi, ici, là, au bled ici, là, parce que c'est compliqué. Tu t'aperçois après 5 ans, 6 ans, 7 ans de conversion, tu te rends compte que tu es. Trop faible. Salomon, notre frère, a eu le même problème. Il s'est converti. Il a eu la sagesse. Il a eu une très belle femme. Mais il se rend compte que sa chair dit non, 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 ce n'est pas suffisant. Il n'a pas su gérer. Une deuxième femme. La chair dit non, ce n'est pas suffisant. Troisième. Jusqu'à 700 princesses. Princesse, 700. Princesse. Vous vous rendez compte 700 princesses Waouh des princesses comme ça, 700. 700 alliances. 700 rois derrière. Le chiffre 7, la perfection dans la folie. 700 princesses, mes amis. Et il se dit, non, non, les 700 princesses ne me suffisent pas, il me faut aussi 300 concubines. Petites copines. Non officielles. 1000 femmes. Et par jour, il allait avec deux femmes et demi. Parce que 
un an qui équivaut à 365 jours. Donc, 1000 femmes, c'est deux femmes et demi par jour qu'il avait. Alléluia Vous voulez que je parle encore ce soir Qu'il se rende compte que Dieu nous parle, que Dieu lui parle. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth La chair, tu es la grâce, mais la grâce, la grâce, c'est la grâce. On dit bien la grâce, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas mérité. Tu pries, les démons sont chassés, c'est la grâce. Ce n'est pas parce que tu as jeûné. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit sur la croix, tout est accompli. Donc, ça n'a rien à voir avec ta sanctification. On se trompe. <rire> non, rien. C'est pour cela qu'il a dit, beaucoup diront, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettiez le péché. Vous vous rendez compte La grâce. Et beaucoup de chrétiens se font avoir parce qu'il y a la grâce qui se manifeste, ils pensent qu'ils sont parfaits. Ils disent, non, non. Et là, ils te mettent dans ce processus, là, tu ne te comprends pas toi-même. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive Moi, avant ma conversion, j'allais bien, tout allait bien pour moi. Maintenant, là, c'est combat sur combat. Je, ma, tête, ne, je, ma tête est attaquée. Je sors là, je, je prends toujours autorité au nom de Jésus de Nazareth. Il faut baisser le regard quand il y a des femmes bizarres ou des hommes bizarres. Seigneur, je suis là à prière, yeah, 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 au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe es là, tu, Je m'apprête à manger. T'as qu'une pensée bizarre qui m'arrive comme ça. Je vais pour ouvrir la Bible, tout ça. Tac, pam, et le sommeil qui... Au oh, oh, nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que se passe hum? Parfois, je suis là tout seul. Il y a une colère qui me prend comme ça. Je ne comprends rien. J'ai envie de parler à personne, tout ça. Là, là. Ton caractère se manifeste, on dit, mais oula, Dieu, tu es encore un bébé. Ça, c'est la première étape dans ce processus. Un bébé qui ne peut pas tout de suite engendrer. Et Dieu, avec un bébé, vous savez, comme une mère, hein? une mère est toujours présente. Vous voyez, non Là, tu as beaucoup de révélations, tu as beaucoup de choses qui se passent, tu as beaucoup de choses parce que tu es bébé. Il faut d'abord que tu aies une expérience avec le Seigneur en vue de la souffrance qui, a, qui arrive. Mm -hmm. Là, tu as beaucoup de songes, beaucoup de visions. Dieu te visite souvent. Et à quelle grâce, vraiment, la sœur, là, le frère, il vient de se convertir, mais là, vraiment, là, le Dieu lui parle tous les jours. C'est normal parce que c'est un bébé. Le bébé, il doit avoir du caractère, il faut que son caractère soit bâti, il faut qu'il soit travaillé. Parce que demain, quand ça va chauffer, il, faut, il va se rappeler toujours de son passé. Ah, j'étais vraiment converti. Ah, Dieu existe vraiment parce que j'ai vu. Parce qu'un temps viendra où on, le papa dira, le père céleste dira, ben, va un peu seul, mais je suis toujours là, mais tu ne verras pas comme avant. Tu vas apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Mais le bébé, il doit avoir voir. Le bébé, quand tu le mets dans son berceau, là, il, cherche, il cherche sa maman. Hein. Sa maman, ça me dit, ah, non, non, non. Vrai ou faux Dieu nous apprend beaucoup de choses. Observez la nature, là, vous allez apprendre beaucoup de choses. Le bébé, quand il est là, tu prends ton bébé comme ça, là, quand il sent que toi, l'odeur, pas l'odeur, maman est là. Bah, euh, il touche comme ça, il t'attend, il t'attend, il Ah, ça va. Tu vois, une, une femme comme ça sur, le lit, sur son lit là, avec son bébé, là, le bébé, la jambe sur la maman comme ça, là, hein, on dit, mais le bébé a six mois, mais comment il peut savoir tout ça Vous mettez la jambe pour bloquer la mère, parce que il veut s'assurer que la, la maman est là, elle va pas. C'est ce que les bébés spirituels aussi font. Hein. Je veux m'assurer que Dieu est là. Tu ne vas pas parler sur la vision. Oh, gloire à Dieu, Dieu m'a parlé. D'ailleurs, quand les nouveaux parlent comme ça, les anciens sont là. Mmh. <rire> <rire> Alléluia J'étais au ciel, tu étais au ciel, oui. Gloire à Dieu. Je suis allé au paradis. Au paradis, gloire à Dieu. Ben, tu vois beaucoup, il y a beaucoup de choses que tu vois. Tu es bébé. Donc, il te faut beaucoup de lait. Du lait, du lait, du lait. Tu fais des erreurs, le père, il te tapote un peu parce que tes es bébés, il va doucement avec beaucoup d'amour, beaucoup de dextérité, tout ça, là, beaucoup de soins, tout ça, parce que c'est... Voilà. C'est pour ça que Jean dit, petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Ce sont des petits enfants, mais ils sont péchés. Ils doivent être pardonnés. Mais il faut grandir. Dieu ne veut pas que tu restes bébé. Parce que vous avez des gens à 30 ans, ils ont toujours leur biberon. Ça paraît très bizarre quand même, non 
Tous et biberon. Tu cherches quoi Tétine. Maman, tétine. Mais le monsieur qui est là, j'en ai 40 ans. Ah bon Et à 40 ans, il est encore chez papa et maman Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait Non, non, il est bébé. Il y a beaucoup de chrétiens. Quand Dieu nous regarde, il dit, mais celui-là, là, Paul dit quoi On va prendre Hébreu, chapitre 5. On connaît ce passage-là dans le verset 11. Alléluia Ouh, Seigneur, parle-nous, parle-nous, parle-nous. Le processus de perfectionnement. Hébreu, chapitre 5, verset 11. On connaît ce passage, n'est-ce pas Regardez ce que l'auteur dit. 12, on nous dit quoi Hébreu 5, 12. En effet, vous qui devriez être des maîtres, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quelques, hein, quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque use de lait ne sait pas ce que c'est la parole de la justice parce qu'il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour ceux qui sont déjà hommes faits ou parfaits, hein, dans la dernière version. Pour ceux qui, par l'habitude, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Waouh Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, par, par rapport aux églises. Hein. Une église qui existe depuis 10 ans, 5 ans, qui n'a toujours pas donné naissance à, à une autre église, ben c'est parce que malheureusement, c'est rempli de bébés spirituels. Et les bébés, ils ne peuvent pas engendrer. Voilà, c'est le problème. Et comme les bébés, ben, ils se battent pour euh, un petit verre de, de lait. Moi, c'est mon appel. Moi, 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 c'est moi qui veux parler. C'est moi qui veux prêcher aujourd'hui. C'est moi qui veux prêcher. Qu'est-ce que ça se passe Là, c'est les Corinthiens. Des bébés. Moi, je suis pour Paul. Ah non, moi, je suis pour un tel. Ah non, moi, je suis pour un tel. Voilà. Toi, tu dis que tu t'appelles dans quel ministère Non, mais il ne faut pas faire le ministère. Non, 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 mais tu sais. Non, non. Des guerres par rapport au ministère. Des bébés. Attention, c'est les bébés qui vont vous dire, euh, moi quand même, euh, je suis converti depuis 5 ans quand même. Hein. Moi j'ai 20 ans derrière moi. Hein. Mais Dieu dit, mais t'es un bébé. Je vous dis moi-même là, j'étais bébé encore là. Je vous dis, hein, il y a 6 mois seulement, elle a commencé à grandir. <rire> Pendant des années, je faisais le même son. Je vous ai dit, j'étais à la maternelle. Hein. Maternelle. Mes collègues de classe là. Les bébés. Je me réveille du Seigneur, moi bébé. Je dis, oui. Mais avec tout ce que je dis, oui, la grâce, t'es bébé. Il y a seulement un mois, un mois et demi, je fais un son, j'avais mon bac. Je dis, Seigneur, les cheveux blancs. Hein? C'est que maintenant que j'ai le, le <rire> l'humour du Seigneur. Toi, tu crois que t'es quelqu'un là? Hein? T'es... Tu fréquentes les assemblées depuis des années, mais tu parles mal à ta femme, tu parles mal à ton mari. Tu penses que t'es, t'es, t'es quoi là? Hum? Les choses élémentaires, là, tu as encore besoin des rudiments, les bases. Comment parler aux gens Tu es encore à ce niveau-là. Donc, voilà. Tu tournes à rang comme ça. Là. Hein Et je vous assure, quand le Seigneur va revenir, il dira à ces gens-là, je ne vous connais pas, vous n'avez pas grandi. Vous savez ce que c'est l'enlèvement de l'Église un jour, Dieu m'a dit l'enlèvement de l'église correspond à la cueillette. La mort d'un chrétien correspond aussi à la cueillette. Si tu n'es pas encore mûr, tu ne peux pas mourir. Si tu es mûr là, tu as fini le boulot, Dieu dit bon, bon, la mangue là, est assez mûre, non Mais il faut la manger. C'est ça la mort des chrétiens. Dieu prend la mangue, sort la mangue de l'arbre, l'arbre sur le monde. Il te cueille, il te mange. Tu vas au ciel. Et l'enlèvement, c'est pareil. Quand il va revenir, il va voir les murs. Bébé, bébé, bébé. Cette église-là, il y a 90% des bébés, vous restez. Fini. Oh Seigneur. Tes péchés sont pardonnés, tu es bébé, donc logiquement tu dois avancer. Là, l'ennemi ne peut plus te réclamer, parce que tes péchés sont pardonnés. Tu n'es plus bloqué, tu n'es pas encore là en train de chercher à voir les liens. Non mais j'ai encore des liens spirituels, des liens familiaux, tout ça. Non, non, tu es libéré, tu es pardonné. Bébé, oui, pardonné. Le bébé, là, on a coupé le cordon, pas à la naissance. Vrai ou faux Voilà. Maintenant, ce bébé a besoin du lait. Le lait. 1 Pierre 2 nous dit, désirez le lait spirituel. 
Tu es là, tu fréquentes des assemblées, tu vis en programme de réveil depuis des années, mais tu as une double vie. Tu fais semblant d'être correct, mais dehors, comment tu t'habilles Sexy. Qu'est-ce que tu fais dans les coulisses là Tu joues un rôle la nuit, tu fais quoi quand les autres dorment là, tout ça, Après avoir prié le Seigneur, toi tu sors la nuit, tu vas, tu vas voler. Tout je pense que Dieu ne te voit pas dans la sorcellerie. Là. Tu viens te cacher, tout va bien, tout ça. Là. Je parle à quelqu'un qui est ici, là, qui est sorcier. Tu es dans la sorcellerie. Oui Donc c'est terrible. Et les bébés là, dans les églises là, ont besoin du lait. Il faut qu'on leur donne le lait spirituel. Pourquoi le lait le lait là est indispensable, n'est-ce pas, à la formation des eaux. Le lait. Il faut commencer par le lait. Mais maintenant, ils se convertissent, on commence déjà à leur parler des grands ministères. On les tue. On les tue. Le lait, le lait, le premier lait qu'on doit donner aux enfants, aux nouveaux convertis là, dans les églises, là, ceux qui ont des chewing vous pouvez les mettre de côté s'il vous plaît. Le lait là qu'on doit donner aux gens, le premier lait là, c'est Dieu lui-même. Qui est Dieu Le premier commandement, le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le premier commandement, le lait. Mais non, on vous parle de ministère. Toi, tu es un grand apôtre, tu es une grande prophétesse. On te tue dans l'œuf. Tu n'es pas encore sorti, on te tue. C'est pour ça que faites attention aux gens même qui viennent au programme de réveil, là, même chez nous, là, qui vous sortent des prophétesses dans les coulisses, là. Les prophètes des malheurs, là. Qui n'osent pas profiter devant tout le monde parce qu'ils savent que là, le discernement, on va, les on va fermer leur bouche avec leur prophétie démoniaque. Quand c'est de Dieu, on accepte, mais quand c'est la chair, on sait que ça, c'est le diable, tais-toi. Et ça va vous attraper dans un petit coin pour vous prophétiser, pour vous envoûter avec les prophéties. Il vous tue. Prophétie sur le mariage, prophétie sur telle chose, prophétie sur telle chose, tout ça, là. il vous tue. Et la chrétienté est telle, tellement infiltrée, est tellement infiltrée par des démons, par des sorciers, que ça tue les gens comme ça. On ne leur donne pas la ba les bases, là. La, la foi. Le salut, la sanctification, le vrai ministère, c'est-à-dire l'adoration. C'est ce que Dieu veut. Dieu cherche des adorateurs. Vous voyez Les bases. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, les premiers chrétiens. Les bases. Comment voulez-vous qu'un arbre tienne face au vent s'il si, si, il, il, n'est pas, n'est-ce pas, enraciné dans le sol S'il n'y a pas les racines Tu vois aujourd'hui dans notre génération des chrétiens convertis à peine, ils ont déjà des grands ministères, ils ont déjà des sites internet, ça va crier partout comme ça. Mais ils sont en train de mourir là les amis. Là. Même la nature nous enseigne. Un enfant qui vient à peine de naître, là, vous voulez déjà qu'il se marie Qu'il ait son permis Dieu prend son temps. Dieu a pris 30 ans. Pour former Jésus-Christ homme. 30 ans dans les coulisses. 30 ans pour former son caractère. Parce qu'il faut que ton caractère ne soit pas un, car car un caractère de, de bébé. Il faut que tu grandisses. 30 ans pour 3 ans de ministère public. 10 ans de formation dans les coulisses pour un an de ministère devant les gens. 10 ans de ministère dans les, cou dans les, dans les coulisses. Rega regardez bien. Hein. 10 ans dans les coulisses. C'est la racine. Un an pour, pour soutenir un an de ministère public. Dix ans, là c'est la racine, dans le feu créé. Vous voyez, non Et là c'est pour un an de ministère public. Vous voyez Dix ans que Dieu a formé, a pris dix ans pour former Yeshua. Et ces dix années de formation dans les coulisses soutenaient les 12 mois de ministère public. Et il a pris en gros 30 ans. 30 ans, parce qu'il a été baptisé à l'âge de 30 ans. Il a commencé à exercer son ministère à l'âge de 30 ans. Et il a travaillé pendant 3 ans. Vous vous rendez compte Donc 30 ans de ministère, n'est-ce pas, euh, euh, de relation avec le Père. 30 ans de ministère d'adoration. De relation avec le Père. 
pour trois ans de ministère public. C'est terrible ça, frère. Quand Dieu m'a enseigné ça un jour, là, c'est terrible. Je dis, mais père, c'est terrible. Donc, la pertinence d'un ministère, la, le succès selon Dieu d'un ministère, d'un service, dépend de la profondeur de ses racines. d'enracinement avant que l'arbre Jésus ne sorte pendant trois ans seulement. Pourquoi Si tu sors aussitôt, alors que tu n'as pas de racine, tu, tu ne peux pas te tenir face au vent. Parce que tu es exposé au temps. Tu es exposé aux belles paroles des hommes. Exposé à la mauvaise compagnie. Exposé à la sorcellerie. C'est pour cela qu'il a pris les apôtres, c'était des bébés, il les a encadrés, formés, corrigés, redressés. Alléluia. Oh Seigneur. Le lait. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas du lait. La croix, la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu, le service, le savoir vivre, le savoir vivre, surtout le savoir vivre. Ça manque à beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de dirigeants, le savoir vivre. Quelqu'un, tu te rends service avec sa voiture, tu dois mettre de l'essence. Si tu n'as pas l'argent, tu t'expliques, tu t'expliques, tu t'excuses à l'avance. Pas de savoir vivre. Aucun savoir vivre. La ponctualité. Plus de son là. La ponctualité. Être ponctuel. Le sérieux. Vous voyez Donc tu vois des chrétiens, tu te dis, mais, mais ils ont un problème de comportement ces gens-là quand même. Ils ne sont pas éduqués. Vous avez parfois des chrétiens, des païens parfois qui sont plus éduqués que ceux qui se disent chrétiens. Il y a un problème quand même. Regardez comment ils se battent parfois quand on distribue des, 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 des vivres, tout ça. là. Quand ils se battent, quand une fois on, on distribuait des CD ici, il faut voir comment des chrétiens se battaient pratiquement pour avoir, chacun voulait avoir un CD, mais il faut voir. Mais où est l'éducation qu'ils ont reçue là Mais c'est quoi le perfectionnement dans lequel ils sont là Aucun. Comment tu parles à ton mari à la maison Comment tu parles avec ton mari Quand les frères et sœurs ne sont pas là Tu vois pas que tu n'es pas converti Tu me diras, il est méchant, il est méchant. Mais oui, mais le Seigneur, comment le Seigneur était avec les gens qui le, le, fr, le frappaient Il y a des problèmes, problème. C'est pour cela qu'il n'y a pas de fruits. Beaucoup de chrétiens vont faire l'œuvre, mais il n'y a pas de fruits. Comment voulez-vous que les résultats soient là physique tel que pour une église par exemple locale euh, la démultiplication d'autres assemblées d'implantés comment voulez-vous qu'il y ait tout ça là si au niveau de votre caractère il y a un problème si vous êtes bloqué au niveau du caractère au niveau de l'amour au niveau de l'humilité la sanctification la sainteté la simplicité Tu as reçu quelle grâce de la part du Seigneur Don de chant, d'exhortation Où sont les fruits Fais le bilan. Où sont les fruits Il y en a qui se sont arrêtés. Dans ce processus-là, ils se sont arrêtés. Ils sont figés. Comme la femme de Lot. Ils ne veulent plus progresser. Et là, tu prends le lait, tu prends les bases. Une fois que tu as eu, reçu les bases, c'est quoi la nouvelle naissance C'est quoi la naissance d'en haut C'est quoi le royaume de Dieu C'est quoi la sanctification C'est quoi le savoir-vivre C'est quoi aimer son prochain 
C'est quoi la relation avec le Seigneur, la prière, la vie de jeûne et prière Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 6, au verset 1er, c'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes de Christ, tendant à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes, et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts, et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Vous vous rendez compte Donc maintenant que nous sommes suffisamment enseignés sur les bases, le lait, le lait spirituel, selon 1 Pierre 2, parce qu'on l'a désiré, on nous dit désirer le lait, la parole, pas le ministère. Un nouveau-né, un chrétien doit d'abord désirer l'évangile, la parole du Seigneur, l'enseignement biblique. Et ensuite, il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là. Sinon, c'est fini. On devient stérile. Il faut aller plus loin. C'est ce que l'auteur dit. Tendons à la perfection. Ces bases ne sont pas, on ne dit pas, il ne dit pas que ces bases ne sont pas des choses parfaites. Non, si. C'est la perfection. C'est les enseignements de base, la nouvelle naissance, la sanctification. Mais il faut aller vers la perfection encore, vers plus loin, parce que le Père, c'est ça la finalité. Il ne faut jamais l'oublier. Tu n'étais pas converti pour être apôtre. Tu n'étais pas converti pour avoir une chaîne de télé, radio, tout ça là. Non, c'est l'erreur que l'on fait. Tu n'étais pas converti pour aller en mission. Tu t'es converti pour ressembler au Père. C'est ça. C'est pour cela que Yeshua est mort à la croix. Pour retrouver l'image de Dieu qu'on avait perdu à cause d'Adam et Ève. Celui qui veut aller dans la perfection, là, qui veut aller au ciel, ne doit jamais perdre de vue cette réalité-là, cette vérité. Que l'objectif, c'est le Père. Parce que nous allons repartir, retourner à la maison du Père. Le fils prodigue, vous avez vu Il a eu son, 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 son trésor, il a eu sa part, son héritage. Et il a quitté la maison du Père. Parce qu'il avait perdu de vue cet objectif-là. Il a tout gaspillé avec les porcs, avec les cochons, tout. Et ensuite, il s'est dit, non, 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 non. non. Je dois repartir chez mon père. Parce que le père, c'est, n'est-ce pas, le modèle parfait. Ne l'oubliez jamais. Tu n'étais pas converti pour te marier. La finalité, ce n'est pas le mariage. Parce que la preuve, même dans le mariage, je peux souffrir. Ne l'oubliez jamais, hein. Vous avez des sœurs qui étaient zélées avant le mariage, qui aimaient Dieu, qui évangélisaient. Une fois mariées, eh bien à cause des problèmes, à cause du comportement de, 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 de leur mari, ben elles sont éteintes. Vous avez des, des maris qui aimaient le Seigneur, des frères zélés. Une fois mariés, eh bien ils ont perdu de, de vue cette réalité. Des hommes qui avaient la vision du Seigneur, qui aimaient le Seigneur, qui voulaient servir Dieu, qui voulaient être au service du Seigneur, ou je dirais plutôt qui ne sait pas, voulaient que Dieu se serve d'eux pour sa gloire. Mais une fois mariés, ils ont cru que ben, c'était ça la finalité. D'autres même sont euh, repartis dans le monde, ils ont abandonné le Seigneur. Comme les dix l'épreuve, vous savez, les neuf, pour eux la finalité c'est la guérison. Ils ont eu la guérison et puis basta, Dieu, on n'en veut plus. Et pour beaucoup d'autres enfants de Dieu, la finalité c'est l'onction. Avoir l'onction, 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 l'onction. Une fois qu'ils ont l'onction, ils laissent le Dieu de l'onction. C'est grave. Et... Il se fige. Et là, l'auteur dit, non, non, mais allons plus loin. On a reçu les bases, oui, mais la, la semence que tu es, la graine que tu es, a déjà poussé les racines, d'accord. Maintenant, il faut monter. Il faut aller plus loin. On descend, c'est la mort. Mais on doit ressusciter pour aller vers le Père. Soutenu par... Le fondement par la fondation, par les racines. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à prier parce qu'ils ne, qu ne trouvent pas de, de, de femmes, de maris, tout ça là, ils se sont découragés. Et, et, et Dieu, Dieu se dit, mais en fait, pour vous, pour vous, je suis, je suis quoi Je suis qui Juste celui qui bénit. C'est tout. C'est comme ça que vous me voyez. Celui qui est là, qui doit répondre à vos besoins, à vos exigences. Vous levez la main, j'exécute. Donc, vous ne me connaissez pas.
Tu baisses les bras à cause des combats parce que tu es beaucoup blessé Et tu penses que c'est fini Ah, les gens sont méchants Eh bien, tu penses que toi, tu es mieux Si Dieu devait te rappeler tout ce que tu as fait dans les coulisses comme péché, comme problème, eh bien, tu serais condamnable aussi. Voyez Alors, l'auteur dit, tendons vers la perfection. Ils ont péché pendant la nuit, ils n'ont rien eu. Le lendemain, le Seigneur va les voir. Les apôtres, il leur dit, jetez à tel endroit. Ils ont eu beaucoup de poissons. La Bible dit, ils ont tout laissé. Ils sont partis avec le maître. Parce que la finalité, ce n'était pas la pêche. Un jour, Dieu m'a pris. Il m'a amené sur une montagne. Je montais cette montagne. C'était difficile. Je vous assure. Hein? Je me rappelle très bien, j'étais... Je grimpais cette montagne, étant dans ma voiture, je, conduis, je la conduisais. Elle se retournait parfois, elle se cabossait, tout ça là. Mais grâce à Dieu, dans cette vision là, pendant que je dormais, j'ai réussi à atteindre le sommet. J'arrive au sommet, il y avait la gloire de Dieu, il y avait beaucoup de frères et sœurs qui étaient là. Et je dis au Seigneur, le Seigneur m'est apparu, il est avec moi. Et je lui dis, Seigneur, moi je reste ici, j'ai souffert pour aller jusqu'au sommet, tout ça pour arriver jusqu'au sommet. Il me montre une chaîne de montagnes devant moi. Plusieurs autres montagnes, il me dit, il faut que tu redescendes, que tu... Escalade de nouveau, euh, la, montagne, la prochaine montagne et ainsi de suite. Je lui dis, mais moi je préfère rester ici. Il me dit, mais si tu restes, moi je continue. C'est-à-dire, tu escalades une montagne dans la marche chrétienne, dans ce processus de perfection, perfe perfectionnement. Tu escalades, tu fais des œuvres, tu fais des œuvres. Et un moment donné, le Seigneur te dit, bon, maintenant tu t'envoies, tu passes à autre chose. Laisse ça. Et il faut être capable de laisser. Il faut être capable de laisser. Quand je dis aux frères et sœurs, mais vous êtes dans les assemblées depuis des années, vous ne pouvez même pas laisser votre assemblée ne serait-ce que cinq mois. Vous êtes idolâtre du lieu de prière. Vous êtes religieux, vous êtes mort. Sept, huit ans, au même endroit, vous tournez, vous tournez, vous tournez au même endroit, alors que as des gens, vous avez des gens qui meurent ici et là, mais vous êtes mort. Vous pensez être réformé C'est la mort, là. Il n'y a personne qui peut vous remplacer donc si vous mourrez, la vision, la vision meurt. Vous vous rendez compte Il y a un problème. Seigneur, sauve-nous. Réveillez-vous les amis, réveillons-nous. Tendons à autre chose. Allons plus loin. On a accompli des choses grâce au Seigneur. Maintenant, allons plus loin. Alléluia. Et la deuxième étape, justement, c'est les jeunes gens. Là, l'auteur nous dit dans 1 Jean 2, au verset 13, il nous reste 20 minutes. Le verset 14 d'abord. Jeunes gens, jeunes enfants, donc là c'était des petits-enfants, là c'est des jeunes enfants. Je vous écris parce que vous avez connu le Père. Waouh Seigneur mon Dieu, là dans la croissance là, parce que le, le processus de perfectionnement n'est autre que la croissance, la croissance spirituelle, Amen. Et dans ta croissance en fait, tu découvres le Père, je vous ai dit que le modèle c'est le Père, vous voyez non Donc maintenant les jeunes enfants, les jeunes gens connaissent le Père. Là, on nous dit ici, leur péché était pardonné. Vous voyez la progression D'abord, tes péchés sont pardonnés, tu es déclaré juste. Donc maintenant, tu peux faire la connaissance du Père. Parce que le Père est juste. Donc il t'a déclaré juste, maintenant tu as une relation avec lui. Et c'est ce que Dieu veut. Il permet nos souffrances, là, les épreuves, pour nous faire, n'est-ce pas, pour nous donner la révélation de, de lui-même. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, malheureusement, cherchent la relation avec des pasteurs. Ah, on n'a pas encore le numéro de la frère, du, du frère Chora. On cherche son numéro. Mais tu, tu cherches mon numéro, pourquoi là Moi, j'ai mes problèmes. Laisse-moi aussi chercher mon, hein, euh, ma relation. Là. Je suis avec le Père, là. Cherche-le. Tu vas voir, il ne déçoit personne. Vrai ou faux Faites l'expérience, invoquez-le, vous allez voir. 
Jeunes gens, vous avez connu le Père. Est-ce qu'on peut le dire à nos chrétiens d'aujourd'hui Très peu. Hein? Parce que celui qui connaît le Père ne va pas courir de site internet à site internet pour chercher quoi Vous voyez Vous cherchez quoi Génération tactile. On est dans une génération, même les, 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 les personnes d'un certain âge, tout le monde est connecté aujourd'hui maintenant. Je vous assure. Tout le monde s'y met. Vous avez connu le Père. Vous vous rendez compte Donc, tout ce que tu endures là, si tu es enfant de Dieu, ta souffrance, tes épreuves, c'est pour que tu connaisses le Père. Waouh le rejet dont tu as été l'objet, la déception en amour, c'est pour que tu connaisses le Père. C'est terrible ça. Waouh Seigneur Il ne t'a pas délaissé si tu n'étais tu, tu pas dans un péché volontaire. Il ne t'a pas délaissé. Tu as l'impression que le Père ne te voit plus, qu'il ne te voit plus, qu'il voit seulement les autres, que les autres sont plus bénis que toi, et les gens se moquent de toi. Mais toi, là, là j'avance. Quand est-ce que tu vas te marier, ma soeur, un peu, là, ma fille Quand même, là, on va faire comment Il faut qu'on prie pour toi, quand même, dans l'église, là-bas, il n'y a personne. Non, non, tout ça. Là. Le Père sait. Alléluia. Tu es dans un processus. Vaut mieux se marier tard et mieux que trop tôt et mal. Alléluia. Oh, Seigneur, sauve-nous. Pourquoi les jeunes gens connaissent le Père Parce que, parce que il faut, il faut, la, en fait, la connaissance du Père, du père la révélation du Père, nous, 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 nous révèle notre propre identité. Parce que notre identité, ton identité, ne se trouve qu'en qu Dieu. Ça, vous le savez. Qui tu es, véritablement Tu vas répondre, je suis avocat. Oui, mais selon Dieu, tu es qui Ça, ce sont les hommes. Il te faut une identité. Des jeunes gens qui connaissent le Père n'ont pas peur de sorciers. Quand j'entends des chrétiens qui cherchent encore des enseignements sur le combat spirituel, tout ça là, pour connaître le nom des démons qui les attaquent, par là la lune, au soleil, pour arracher leur bénédiction, je dis, mais vous êtes encore à ce niveau-là Ou des gens qui sont impressionnés, ah, un grand homme de Dieu qui est... Ok, d'accord, mais moi j'ai le Père, là, ça me suffit. Ce n'est pas de l'orgueil ce n'est pas minimiser les autres. Non, je ne cours plus après les hommes de Dieu. Non, il faut arrêter ça. Non, moi, c'est le Père. Là. Il y en a, vous les voyez dans tous les séminaires sur Paris, ils sont partout. Mais vous cherchez quoi Vous cherchez quoi Vous cherchez quoi Le Père. Et j'en dis. Vous avez connu le Père, n'est-ce pas Et il leur dit toujours, toujours, plus loin. Et euh, plus loin, au verset 14, dont je veux le relire. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu l'esprit du mauvais ou du malin. Waouh Vous êtes forts Répondez-moi, pourquoi ils sont forts Pourquoi ils sont forts Parce qu'ils sont vaincus. Non. Ils ont la foi. Non. Oui, c'est vrai, mais parce qu'ils ont, selon le contexte, parce qu'ils ont connu le Père. Qui veut être fort Et qui veut vaincre le diable Amen, moi. Et la solution, c'est connaître le frère Chora. Être fidèle aux enseignements. Connaître le Père. Connaître le Père. Est-ce qu'on peut faire un gros bisou à notre Papa Céleste Papa, prends tous ces bisous pour toi au nom de Jésus-Christ. Toi seul le mérite. Parce qu'on va le faire, faire des bisous de toute l'éternité, là, mes amis. On aura toute l'éternité, là. Vous avez vu les conséquences de la connaissance du Père on est fort. Hein? La parole de Dieu demeure en vous. Ils sont forts. Deuxièmement, 
la parole demeure en nous. Et troisièmement, ils ont vaincu. Waouh La parole est simple. Hein? Voilà. Marine, c'est terrible. Voilà, mes amis. Ils connaissent le Père. Et conséquence de la connaissance du Père, la force. Deuxièmement, la parole qui demeure en eux. Et troisièmement, la victoire. Oh! Tu veux vaincre le péché? Vaincre les tentations? Tu veux vaincre les pensées impures? Tu veux vaincre le découragement? Tu veux vaincre la peur? Tu veux vaincre le, le diable, les démons, les sorciers? Parce qu'ils ont déjà été vaincus. Si tu veux rester dans cette victoire que le Seigneur a acquise pour toi, pour moi, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas mille clés. Parce qu'il y en a qui vous sortent des trousseaux là, hein, les 100 clés pour être délivrés, les 10 clés pour... Il y a trop de trousseaux là, ça pèse trop lourd. Dieu a simplifié les choses. Il a dit, voilà, le modèle c'est le Père. Alléluia Alléluia Et le Père a un nom. Et quel est son nom Jésus. Et quel est le modèle parfait Jésus. Jesus Christ. Oh, on peut l'acclamer, il mérite les acclamations, frère. Woo, Jesus Christ. Alléluia Alléluia ah, Alléluia Jesus Alléluia So, Alléluia Seigneur, tu es magnifique Alléluia Le Seigneur Tout-Puissant Roi des Rois le roi est sous son trône ce soir encore. Alléluia. Oh. Alléluia. Le Seigneur, le Seigneur tout puissant, roi des rois. Oh. Alléluia. Jésus Seigneur, you are holy God. We need you, Lord. We very, very your name. Hallelujah. We thank you, Lord. You are God. Oh, tu es saint, Seigneur. Quand je contemple, quand je contemple. Ta saint, oh, tu es ça. Et quand je contemple ta, ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Seigneur, merci. Oh. Je me pourrais la joie de chanter. Oh. Je me poser à, à tes pieds. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. 
qui importe pour moi. Oh Seigneur, je veux ta Seigneur, merci. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Jésus, mon roi. de vie au oh, Père adoré Seigneur merci You are ah, Seigneur Tu es Dieu Roi Nous t'adorons Seigneur dans nos vies, ma raison d'exister, Seigneur, ta Majestueux. Oh Seigneur, magnifique est ton nom Seigneur, magnifique est ton nom. Oh Père, Dieu façonne ta vie. Oh, tu pleures, tu souffres, blessé, il façonne. Majestueux. Père, merci. Majestueux, roi de roi. Majestueux, roi de roi. Oh Seigneur, majestueux, majestueux, roi de roi. Élevé, élevé en sainteté. Jésus, nous t'en aurons. Élevé. En sainteté, Jésus, nous t'endorons. Mon cœur humilié, nous nous approchons de ton trône de gloire, Jésus. Et nos cœurs humiliés, nous nous approchons de ton trône de gloire, Jésus. Purifie-nous. Sanctifie-nous, façonne-nous à ton image, purifie-nous, sanctifie-nous, façonne-nous à ton image, majestueux, roi de gloire. Oh Père, oh Dieu, majestueux. Roi de gloire, tu es majestueux Jésus, majestueux, roi de gloire. 
de gloire. Est-ce qu'on peut l'acclamer Alléluia Majestueux Roi Seigneur Tu es majestueux Seigneur Gloire à Dieu Amen Encore cinq minutes il est 12. Et la dernière étape, bien sûr, de la croissance des pères et des mères. Vous voyez, hein Vous serez parfait comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Nous sommes des bébés. Et nous devons aller plus loin après avoir reçu les bases qui constituent la, la racine de notre vie chrétienne. Et ensuite, on devient des jeunes gens, étant bébés, nos péchés sont pardonnés à la naissance nouvelle. Nous sommes des enfants de la foi, des enfants en Christ. Et nous grandissons, nous tendons vers la connaissance du Père, et non la connaissance, n'est-ce pas, de la religion, mais plus la connaissance du Père, parce que c'est salutaire. Et là, ben, nous avons la force, nous avons la parole qui demeure en nous, en nous. Nous avons la victoire sur le péché, les démons, tout ça la dépression. Et on continue, on ne s'arrête pas là. Parce qu'il faut être des, des hommes et des femmes capables d'engendrer. Et là, ben, on devient des pères. Et là, Jean dit, vos pères, vous avez connu celui qui est de le commencement, dès le commencement. Et encore là, la fidélité, c'est la connaissance toujours. Et si vous lisez les quatre, euh, la, la, la parabole des terrains, la la terre fertile, le terrain fertile a produit 30, 30, 3 sortes de fruits. Hein. Donc des fruits en 3 temps. Il y a 30, 30 vous savez, dans, dans, en hébreu, 3, c'est le, le, le chiffre 3, c'est le, le, le fondement, c'est la fondation. Vous voyez Là, c'est l'enracinement. Vous voyez Il est resté 3 jours sous terre. Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson. C'est l'enracinement. Enracinez-vous. C'est là. Il a pris les apôtres, il les a formés pendant trois ans. C'est des bases. On s'enracine. Voilà. Et ensuite, on nous dit 60. C'est le chiffre de l'homme. Là, eh ben, tu deviens un homme. Vous voyez L'homme. L'homme. 6. Et ensuite, 100. Pourquoi 100 En fait, le nom de Dieu, en hébreu, a pour valeur numérique le, 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 le nombre 100. Et 100, 100 nous parle, n'est-ce pas, n'est-ce pas, du nom de Dieu, tout simplement. Voilà, c'est la, la, la valeur numérique du nom de Dieu. 100. Et 100, c'est quoi C'est 1, 0 et 0. On est d'accord, hein En fait, on retrouve 1. Voilà. L'objectif de la croissance, c'est d'aller rencontrer celui qui est 1. Adonai, Shema Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Hehad. Écoute Israël, Yahweh, notre Dieu Yahweh est 1. Ouh, il ne veut pas être associé à d'autres. Un. Waouh, Seigneur mon Dieu, c'est ça en fait en gros. Donc tu nous fais souffrir comme ça là quand tu nous façonnes. C'est parce que tu veux qu'on te connaisse, parce que tu es jaloux. Donc si quelqu'un veut nous éloigner de toi, tu peux nous en séparer. Tu nous émondes, tu nous tailles. Tu... Ouh, alléluia, Jesus Christ, alléluia. Donc ta souffrance a pour but de te révéler le Père. Il est jaloux. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Oh, je suis jaloux pour vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé. Un seul époux. Un seul époux. Yehoshua Amashia. Tout le monde, tout le monde peut t'abandonner. Mais lui, 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 jamais femme. Lui, il est là avec toi. Il est là dans ta famille. Il est là. Il marche avec toi, il veut marcher avec toi. Jeune homme, alléluia. Il veut faire de toi un instrument pour marquer cette génération. -là. Alléluia. Oh, Jesus Christ, alléluia. Il veut se servir de ta parole. N'est-ce pas la parole qu'il t'a donnée pour marquer cette génération-là? Il ne veut pas que tu baisses les bras. En tant que jeune couple, il veut se servir de ton couple, mon frère, ma soeur, pour impacter notre couple. Voilà pourquoi tu souffres. Il te donne une expérience, une expérience, une expérience, une expérience, une expérience. Alléluia. 
Tu n'as pas fini de pleurer. Tu n'as pas fini d'être blessé. Tu n'as pas fini de te retrouver seul. Ce n'est que le commencement d'une longue histoire. Et tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas faire marche arrière. Parce que l'œuvre qu'il a commencé dans ta vie va l'achever. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Oh, la main de Dieu est sur elle. Oh, Dieu de gloire. Il ne veut plus que tu pêches volontairement. Parce qu'il est saint. Parce qu'il est pur. Parce qu'il est glorieux. Et il ne veut pas seulement que l'onction soit avec toi, mais il veut t'amener dans la dimension de la gloire. La gloire, c'est le feu. La gloire, c'est le feu du réveil. La gloire, c'est la sainteté de Dieu. Oh, alléluia. Souviens-toi de ta conversion, ma fille, te dit le Seigneur. Quand tu t'es converti, souviens-toi comment tu pleurais ce jour-là. Et à cause des problèmes, tu te ramollis. À cause des problèmes, tu commences à faire marche arrière. Tu ne peux pas ne pas avancer avec Dieu. Tu ne peux que persévérer avec le Seigneur. Tu ne peux qu'avancer avec le Seigneur. Et Dieu dit, je veux changer ton histoire. Changer ton foyer. Changer ta famille, tes enfants. Je veux toucher ta famille, tes enfants que tu m'as consacré. Mais toi, femme, toi, femme. C'est toi que j'ai appelé. C'est toi, ma fille. Ces satanistes de la famille ne peuvent rien contre ta, tes enfants, contre toi. C'est toi que je veux changer. C'est toi que je veux modéler. Voilà pourquoi tu pleures. Voilà pourquoi tu souffres, mon fils. Dieu te dit, je te change, je change ton histoire, je change ton langage, je change ton expression, je change ta manière de voir, ta manière de parler, ta manière de t'habiller, je change tout en toi. Et le Seigneur dit, il va, il va, il dresse une table devant toi en face de tes adversaires et loin d'huile ta tête et ta coupe va déborder. Et quand ta coupe va déborder, c'est beaucoup de gens qui vont être touchés, des voisins qui seront touchés, alléluia, gloire à Dieu. La puissance du réveil va te précéder si tu persévères. Jésus Christ, alléluia. Et Dieu dit à quelqu'un ici, tu pleures, tu souffres pour des millions de gens. Comme une femme enceinte. Tu es comme enceinte, tu éprouves les douleurs de l'enfantement. Voilà ta souffrance, mon enfant. Voilà tes pleurs, voilà, voilà ce que tu, tu vis depuis quelques temps. Là. Dieu ne t'a pas oublié, t'a pas abandonné. Là. Il est en train de te façonner. Laisse Dieu finir son œuvre dans ta vie, jeune femme. Là où tu assises, le Seigneur met sa main sur toi. Il te libère de la mort qui s'en va de ta famille, qui, qui s'en va de ta vie. Là. La mort qui te quitte maintenant, démon de mort. Cette femme ne mourra pas, tu sors de sa vie ce soir. Quitte-la, quitte-la, quitte-la. Les démons de mort qui sont sautez, sautez. La mort, la mort s'en va. Allez, Jesus Christ, la dé délivrance, la guérison, là. la guérison, la guérison, la délivrance. Allez, allez, tu la lâches. Allez, sortez. Quitte-la. Oh non, Yeshua. Sors de là. Le perfectionnement, c'est la délivrance. Jesus Christ. Allez, sors de sa vie, là. Démon de Mali, là, du Mali, là. Sortez. Yeshua, alléluia. Oh, il y a des choses qui sortent. Il y a des chaînes que Dieu brise ce soir. Des chaînes. Marie de nuit, Marie de nuit. Lâche cette femme, lâche-la. Lâche-la. Marie de nuit. Sors. 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 You are, you are, Nalula yo, Kolona Bomoy. Seigneur, merci. Jesus Christ. Oh, Alléluia. Jesus, 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 Jesus. Ton cœur ne va pas lâcher parce que Dieu te tient. Il te tient dans sa main. là. Au nom de Yeshua. Père, à toi la gloire. À toi la louange. Oh, il y a quelque chose ici, là, ce soir. là. Il y a quelque chose. Alléluia. Oh, la restauration au nom de Yeshua. La restauration au nom de Yeshua. Il y a la restauration. Alléluia. Oh, 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 oh. Jesus Christ. Oh, Alléluia. Le nom de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Père, merci. Père, merci. Ça va aller. Pour toi, ça va aller. La famille, je t'aime beaucoup. Alléluia. Magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Le Père console. Il console. Il console quelqu'un ici qui a battu. Il console, il console, il console. Oh, Alléluia. Le Seigneur va visiter vos familles. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur voit tes larmes. Il te dit, ma fille, je te connais, je t'aime. Le Seigneur va faire de vous des parents de beaucoup d'enfants. là. 
des enfants que vous allez encadrer, des enfants, il va vous donner même des enfants que vous n'aurez pas eu, tout ça là, des orphelins, tout ça, vous allez les nourrir, les soigner. Le Seigneur te dit, ma fille là, je suis ton père là. Alléluia, le Seigneur voit tout ce que tu as pu endurer là. Le Seigneur, là où il y avait la division de la famille, des problèmes de maladie, le Seigneur va amener la restauration au nom de Yeshua, alléluia. Oh, alléluia, le Seigneur va te justifier, te dit là, il va te justifier dans la famille, il va te justifier auprès de tes ennemis là. Fortifiez-vous au nom de Yeshua, une porte est ouverte pour vous là. Il, me, il vous dit, en tant, que, en tant que couple, vous allez enseigner sa parole, tout ça. Et, et beaucoup de couples seront touchés. Le don de guérison va vous accompagner, tout ça, au nom de Yeshua. Là où la maladie a fait la ravage, des, des ravages dans la famille, le Seigneur va vous amener à, à amener la restauration au nom de Yeshua. C'est lui qui vous a mis ensemble pour son œuvre, tout ça là, en dépit des de critiques, des combats, des épreuves. Le Seigneur vous dit là, il vous connaît au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. C'est son plan parfait là, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Il y a ce manteau de, de prophète sur toi, mon frère, là, tout ça, au nom de Yeshua, alléluia. Oh Dieu de gloire, alléluia. Il atteste. Et le Seigneur vous dit là, une grande maison vous attend là pour pouvoir, une maison, vous allez le servir là, tout ça, vous allez recevoir des gens là pour apporter la parole du Seigneur au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauveur, il libère les finances pour vous là également. Non, Yeshua, gloire à Dieu, le Seigneur aime ce couple là, c'est magnifique, magnifique Père, magnifique Père, magnifique Père. Père, Père, Père. Oh Père, des cœurs qui saignent, des cœurs qui saignent ici, que Dieu restaure en profondeur, restaure en profondeur, qui restaure en profondeur. Alléluia. Chantons, Père, 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 merci. Chantons, Père, oh Père, merci. Père, Père. Oh Père, merci. Chantons, Père. 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 Oh Père. Gloire à Dieu, on a fini, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour cette semaine de formation. Que le Seigneur se souvienne de vous aussi, pour la soif qu'il a mise qu mis en vous. Il y en a qui sont venus de loin, ça nous encourage. Merci à vous tous qui nous suivez depuis vos maisons. Pensez à nous dans vos prières. Demain, nous sommes à Nice, demain et dimanche. Les informations sont sur le site de TV de Vie. Et ensuite, le week-end du 30, nous sommes à Genève. Et grâce au Seigneur, le 4, nous serons en Côte d'Ivoire. Comment Le 31, Genève, oui. Et, euh, et puis pour la RDC et le Congo Brazza, je pense que vous attendez ça, non C'est ça, non Donc, euh, ça va être du du 15 juillet, du 15 au 30 juillet. Comme ça, c'est pendant les vacances pour certains. Et, euh, et euh, on prie pour ça. Mais en fait, nous allons logiquement atterrir à Brazzaville. Ceux qui veulent atterrir à Kin directement, il n'y a pas de problème. Mais on va commencer d'abord la mission à, à, au Congo Brazza. C'est juste en face. Vous voyez Donc, euh, et, euh, Julien, tu peux venir, s'il te plaît, pardon, Julien. Alors, euh, et Trésor, viens aussi s'il te plaît. Julien est de la RDC, Trésor est du Congo Brazzaville. Donc ça tombe bien. Nous avons les deux Congos réunis ce soir, grâce à Jésus. Hein. Donc il est précisément de Pointe-Noire justement. Alors, pour toutes les, toute information concernant cette mission, ben, si Dieu vous convainc, si vous n'êtes pas bizarre, si vous craignez Dieu, si vous ne demandez pas aux gens vers qui Dieu nous envoie de vous nourrir comme des princes, et si vous aimez le Seigneur, c'est la condition, il faut être chrétien, aimant le Seigneur, marchant dans la sanctification. Donc vous contactez les deux frères, 
Et il euh, y a un numéro de téléphone, Julien. Donc, voilà. Donc, vous les contactez tous les deux. Et euh, comme ça, vous allez avoir toutes les informations. Donc, on atterrit à Braza. Et euh, alors, si on part en groupe, là, quand, avec Air France, si on est à 10, les billets, voilà, il y a une réduction au niveau des, au niveau des tarifs des billets. Et euh, donc, on atterrit à Braza, on fait un séminaire à Braza, si le Seigneur le permet. Et il y a déjà l'équipe qui est déjà mobilisée. À Pointe-Noire aussi, on prend la route, euh, une, une nouvelle autoroute, hein, pas entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et on fait un programme là-bas aussi. Il y a beaucoup de frères et sœurs là-bas. Et ensuite, on revient sur Braza. Et euh, ensuite, euh, on prend un bateau, avec, un bateau avec des frères et sœurs de Brazzaville et du Gabon, parce qu'il y en a du, des qui viennent du Gabon. Et on traverse au Congo. Et ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Voilà. Donc, euh, le Père est au contrôle. On prie pour ça. On reste à l'écoute du Seigneur. Il y a des gens qui s'inquiètent, tout ça, mais vous ne vous inquiétez de rien. Dieu est au contrôle. Amen. Voilà. Donc, euh, et euh, là, il y a des gens qui vont venir de partout, hein, Trésor. Euh, certainement. Euh, bah, certainement. J'ai eu euh, un des frères qui travaille au niveau de Pointe-Noire tout à l'heure. Il me disait qu'ils sont en train de s'organiser déjà. Euh, parce qu'ils n'avaient pas les dates, mais ils s'organisent déjà pour, euh, pour la mission. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui attendent, que ce soit dans d'autres pays aux alentours, qui vont euh, certainement débarquer euh, pour euh, cette mission-là qui est attendue depuis des années. Depuis 8 ans, moi. <rire> ouais. <rire> Donc, il euh, y a Loufiane qui vient de rentrer de la RDC. Je ne sais pas s'il est là ou pas. Il est là On va l'appeler. Tonton Loufiane Je crois qu'il n'aime pas ça, mais... C'est un des, un des guerriers du Seigneur, là. Il n'aime pas trop être vu, mais moi, j'aime bien l'exposer, quand même. S'il te plaît. Euh, C'est comme quand le Seigneur avait appelé Saül, il se cachait derrière les bagages, là, tu sais. Waouh, wow, tu peux te gratter la tête, t'as raison. <rire> Tonton Lufian, là. Alléluia. Je me rappelle toujours de sa conversion, là. Il avait beaucoup de cheveux, là, comme ça, là. C'était magnifique. T'es bien revenu. Ça a été, hein. Amen. Alors comment, tu penses que le terrain c'est comment Parce que les gens qui sont inquiets, comment on fait comment <rire> En tout cas, Dieu est bon. Euh, le terrain est très 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 favorable. En tout cas, par la grâce du Seigneur, par rapport à ce qu'on a pu vivre, je tiens simplement à témoigner des frères et sœurs qui ont suivi depuis tant d'années, qui étaient emprisonnés, depuis près de 19 ans. Aujourd'hui, ils sont tous libérés au nom de Jésus. Oui, ils sont tous sortis. Euh, on est quand aujourd'hui On est vendredi, mercredi, ils sont sortis. Je les ai eus, là, qui bongaient, ils sont dehors. Et euh, pendant mon voyage, ils m'ont dit qu'ils allaient sortir, je ne croyais pas. On a dû payer certaines formalités, et là, ils sont tous dehors. Et, euh, Django, tout ça, ils sont tous dehors. Et euh, au-delà de ça, les seigneurs ouvrent tellement des portes. C'est pour cela que je disais à l'apôtre que ça va être chaud. Chaud dans le sens où Dieu, en tout cas, nous donne en tout cas l'Afrique au nom de Jésus. Et pour ceux qui veulent aller, préparez-vous. Vous allez vraiment être étonné par rapport à ce que le Seigneur fait. J'étais parti pour des, des trucs un peu personnels. On s'est retrouvé à gérer certaines choses. Et au-delà de ça, Dieu aussi a, a étendu sa main jusqu'à que... Il y a des choses qu'on va pas répondre. Ce qui est sûr, Dieu est bon. Amen. Par rapport aux choses qu'on a toujours priées, on voit le Seigneur faire des choses et ouvrir des portes au-delà, même au niveau des autorités du pays, jusqu'à que un directeur du cabinet, carrément, jusqu'à où Tarmac nous accompagne. Je pense que Dieu est bon. Là, ton voisin, il y a quelque chose qui se prépare. Voilà. On va tous participer dans la prière. Et je pense qu'on a beaucoup prié pour le pays. Aujourd'hui, vous savez, moi je dis toujours, c'est comme dans Acte 12, quand on priait pour la libération de Pierre. Quand Pierre est libéré, on pensait que c'était les anges, on n'arrivait même pas à croire. quoi. C'est là que quand on m'a appelé pour me dire que ces prisonniers, que depuis 19 ans, ils étaient emprisonnés, me dire qu'on est dehors, j'ai dit non mais attendez, non mais dehors, dehors ou dehors <rire> Dehors, dehors ou dehors Oui, on est dehors. Et euh, je manquais les mots pour euh, glorifier le Seigneur. Et comme aujourd'hui c'était vendredi, on avait vraiment la prière. Je voulais vraiment venir pour euh, faire des actions de grâce par rapport à ce que le Seigneur fait. On se rend pas compte, on prie pour des choses, mais quand Dieu fait, on n'y croit même pas nous-mêmes parce que euh, c'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et c'est pour cela que je veux simplement sensibiliser les uns et les autres. La formation que nous avons, 
on peut peut-être prendre ça à la légère, mais c'est pour nous équiper. Et quand le Seigneur nous emmène quelque part, on peut faire la part des choses de ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est-à-dire faire, on peut penser que euh, ce que je veux prendre comme rue, oui, mais je veux rentrer dans la politique ou pas. Non, 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 tu es équipé, on va te faire des propositions, tu diras non, et tu seras toujours de faire glorifier le nom du Seigneur. Comme nous dit Colossiens 3,16, là-bas, tout ce que nous faisons en parole ou en action, ça doit être pour la gloire de Dieu. Et quand je vois tout ça, je peux que glorifier Dieu, vous encourager, vous qui vous formez. On est tous passés par là et encore là, parce qu'on n'a pas peut-être eu le temps de, de participer avec vous dans la semaine. Mais je peux vous assurer, on a besoin d'être équipé, on a besoin de la parole. Et c'est la parole qui nous permet de garder le cap pour la gloire de son Saint-Nom. Que Dieu vous garde. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est bon, hein tout le monde. Donc allez voir euh, euh, les deux frères à la fin. Que le Seigneur soit béni. Et euh, voilà, le changement arrive, qu'on le veuille ou pas. Le changement arrive. Que le sens soit béni. Alléluia. On a fini. Oui. On peut se voir tout à l'heure. Une question. Merci, Shura. Um, je parle français, ok. I want to know. I don't know if. Um, I know it's a big work, but I don't know if we, if you could put put into prayer to visit Nigeria, please. We really, really need. I don't know where we're going to start from. I have a brother, he's a pastor, with one of those churches, um, Oyakilome churches. But I want you to visit us because we don't have. Um, a true man of God, you know, we need someone that could touch. My brother, he, he, he loves God, but mm -hmm. he's not, I don't know, even me, I'm just starting, I'm, I'm, I'm zero, zero, but mm -hmm. I want us to start somewhere in Nigeria so that, it's, a, uh, it's in Abuja, Oya Kilome, one of the churches, Oya Kilome in Abuja, he I'm lives in Abuja, yeah. Thank you so much. Put before. in the prayers, please. I really, really need strong prayers because okay. I don't know where to start from in Nigeria because I don't have the connection. I only have my brother, okay. but he's a, he's, he's Oyakilome's hand. Okay. They don't believe in any other thing except what Oyakilome say. Oh. I don't know if you know Oyakilome, Pastor Oya Chris yeah, Oyakilome. No, 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 no. So, um, I, 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 yeah, I'm. I don't know where to start from, but I want you to put into prayers if you could. It's a battle. It's going to be a battle for us, but mm -hmm. I know with God, everything will be possible. Okay. No problem. In September, we are going to Nigeria. In September. Yeah. <laughs> Hallelujah. Gloire à Dieu. Christ, on est au Yéogou, au Yéobo, là, je sais pas quoi, là, c'est un faux prophète, là. Lydia, t'as vu mon anglais, je comprends. Tu es étonné, non Non, sincèrement. Non, euh, euh, hein je progresse, non ben À force, hein À force de dire, oh my God, allez. <rire> On acclame Jésus, frère. Gloire à Dieu. Bah ben oui, elle souffre à cause de son frère. Hein Son frère souffre. Donc, elle souffre pour son frère. Donc, euh, eh ben, Nigeria, le Nigeria n'a jamais été au Nigeria. On prie pour ça. Et en septembre, si le Seigneur le permet, là, eh ben, le Nigeria. Même si elle connaît que son frère là-bas sur place, elle ne connaît pas beaucoup de monde, comme elle pouvait le dire. Mais euh, le Seigneur connaît toutes choses. On n'a pas besoin de connaître des gens sur place pour aller dans un pays. On y va par la foi, non, Yeshua. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour mon anglais que tu, tu, tu... <rire> Gloire à Dieu, les amis. Alors, on vous porte beaucoup. Et puis, euh, le samedi 22. Samedi, dimanche 23, c'est ça, non Le samedi 23, il y a quelque chose ici Il y a quoi Les femmes Ok, bonne réunion, les femmes. Que Dieu soit béni.